היום בצהריים, בבית סוקולוב, בית העיתונאים בתל אביב, תוך כדי אזעקות צופרים, קיים שר החוץ מסיבה לכתבים זרים. מר אבן מסר פרטים על ההתקפה המצרית הבוקר ועל דרכי ההתגוננות שנקטו כוחותינו. בדברו על פעולות צבאותינו, אמר השר, כי מעולם בהיסטוריה לא נעשה שימוש צודק יותר בכוח הנשק. כאן סקר מר אבן את פעולות הלוחמה המצריות בשבועיים האחרונים. ישראל, אומר שר החוץ, הניפה נשק להגנתה העצמית, כפי שמתיר סעיף 51 במגילת האומות המאוחדות. האו"ם, הרשו לי לאמור, לא עשה דבר והשתדל מעט למנוע ניסיון זה לתקוף חברה בארגון. למרות זאת, ממשיך ואומר שר החוץ, אנחנו נמשיך לפעול במסגרת בינלאומית. הוריתי הבוקר למשלחתנו באו"ם, בניו יורק הייתה זו שעת בוקר מוקדמת אף יותר, למסור לנשיא מועצת הביטחון כי ישראל פעלה במסגרת סעיף 51 למגילת האו"ם, המזכה את חברות האו"ם לנקוט פעולה להגנתם העצמית. נציגנו באו"ם הונחה גם להגיש איגרת דחופה למועצת הביטחון. שר החוץ המשיך ואמר ברוח זו, כלומר ברוח פעולה במסגרת בינלאומית, הייתי, אומר שר החוץ, בקשר הבוקר עם שגרירי ארצות הברית, הממלכה המאוחדת, צרפת וברית המועצות. אחת משאלות הכתבים שהוצגה בפני שר החוץ הייתה מה תעשה ישראל אם תבקש אותה מועצת הביטחון להפסיק אש. השר ענה. נראה לי, עונה השר, כי מה שיש לאמור, יש לאומרו לאלה אשר ארגנו את התוקפנות. ממש בעת שנאמרו הדברים, נמסר לידי מר אבן פתק, והוא יכול היה להודיע מיד לכתבים הזרים כי דקות מעטות קודם לכן תפסו הירדנים את מפקדת האו"ם שבארמון הנציב בירושלים.